வணக்கம் டைட்டில் வின்னர் ஆஃப் பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் செவன் ஹலோ எப்படி இருக்கீங்க எல்லாரும் எல்லாரும் நலம் ஸோ டைட்டில் வின் பண்ண பிறகு வெளில வந்த பிறகு உங்களுக்கு எப்படி இருக்கு அதுக்கெல்லாம் முன்னாடி நான் ஒரு விஷயம் சொல்லி ஆகணும் எனக்காக நான் நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை இப்படி ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் எனக்கு வெளியில இருக்கும்னு சொல்லிட்டு உள்ள இருந்து நம்ம எல்லாருமே அந்த ஒரு க்ளோஸ்ட் என்விரான்மெண்ட்லயே இருந்தது வெளியில வந்து பார்க்கும்போது பெருசா இன்னும் நான் எதுவும் அப்டேட்ஸா தெரிஞ்சுக்கல பட் தென் எங்க அப்பா அம்மா காட்டின விஷயங்கள் எல்லாமே பார்த்தேன் மேசிவ் ரெஸ்பான்ஸ் இருந்தது அண்ட் உண்மையிலேயே ரொம்ப 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 நன்றி எனக்காக ஓட் பண்ண எல்லாருக்கும் ஏன்னா இத்தனை நாளா தேங்க்யூ நோட் போடல அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கீங்கன்னு வீட்டுல சொன்னாங்க அதுக்கான காரணம் வந்து உங்ககிட்ட டேரக்டா வந்து இந்த மாதிரி என்னால பேச முடியணும் ஒரு நாலு லைன் டைப் பண்ணி அனுப்புறது ஐ டோன்ட் திங்க் இட் மீன்ஸ் அ லாட் நேரடியா வந்து உங்ககிட்ட நான் பேசணும்னு ஆசைப்பட்டதுனாலதான் இத்தனை நாள் நான் உங்க யாருக்கும் தேங்க்யூ நோட் போடல தேங்க்யூ வெரி மச் ஃபார் யோர் லவ் யோர் சப்போர்ட் தேங்க்யூ சோ மச் ஃபார் அக்செப்டிங் மீ தேங்க்யூ டைட்டில் வின் பண்ணி வெளில வந்த பிறகு உங்களுக்கு எப்படி ஃபீல் ஆச்சு ஆக்சுவலா ஆனஸ்டா சொல்லணும்னா நான் இன்னும் அந்த மைண்ட் செட்ல இருந்து வெளியில வரல கைண்ட் ஆஃப் ஸ்டக் அந்த சூழ்நிலைக்கே நான் ரொம்ப பழகிட்டேன்னு நான் நினைக்கிறேன் அங்கே ஒரு கைண்ட் ஆஃப் ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் ப்ரெஷர் கான்ஸ்டண்டாக இருந்துகிட்டே இருந்தது அந்த ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் ப்ரெஷர் வந்து ரொம்ப நார்மலாக ஃபீல் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு ஒரு கட்டத்தில் எனக்கு இப்போ என் மைண்டில் அது இல்லை இது அப்நார்மலாக இருக்கு ஸோ நானே எனக்குள்ள ஒரு பேட்டில் தான் இருக்கேன் ஜஸ்ட் ட்ரைங் டு கம் அவுட் ஆஃப் ஓ பிக் பாஸ் அண்ட் அதோட அது அது எனக்கு என்னென்ன கொடுக்கறதுக்கு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்குன்றத பார்க்க நானும் ஆவலாக இருக்கு பட் அதுக்கு முன்னாடி ஐ நீட் டு பி இன் அ கிளியர் மைண்டு நான் நினச்சேன் அதனால ஐ ஜஸ்ட் டுக் சம் டைம் ஆஃப் எங்க அப்பா அம்மாவோட நல்லா டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண அண்ட் யா ஆக்சுவலி இட்ஸ் குட் ஆனா வேற வேற உலகத்துல இருக்க மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருக்கு அது வேற ஒரு உலகம் இந்த உலகத்துல இருந்து நம்ம இந்த உலகத்துக்கு வந்துட்டோன்ற மாதிரிதான் இருக்கு எனக்கு மைண்ட் செட் ரீதியா கொஞ்சம் கொஞ்சமா வெளில வந்துருவேன்னு நினைக்கிறேன் அதுல இருந்து வெளியில வந்துட்டு மக்களை பார்க்க ஆரம்பிப்பேன்னு நான் நினைக்கிறேன் என்ன சொன்னாங்கன்னா ஆக்சுவலி சொன்னேன்னா கொஞ்சம் பயம் தான் அவங்களுக்கு பயத்துல இருந்தாங்க ஏன்னா தெரியல வெளியில நிறைய விஷயங்கள் வேற மாதிரி எல்லாம் பேசினாங்க ஒரு சில பேர் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருந்தாங்க அதனாலதான் என்ன ஆக்சுவலா வந்து ஆஃப்டர் பார்ட்டில என்ன விடக்கூடாதுன்ற மைண்ட் செட்ல இருந்தாங்க வேணா நீ இருக்காத அங்க நீ வா நம்ம போயிடலாம் வீட்டுக்கு அதான் இன்னொன்னே என்னாலுமே ஆப்டர் பார்ட்டில இருக்க முடியல ஏன்னா டக்குன்னு ஆட்கள் அவ்வளோ பேரு எல்லாரும் என்ன சொல்றது பாட்டு சத்தம் எல்லாரும் என்கிட்ட வந்து பேசுறாங்க ஆனா அதுக்கான அர்த்தம் எனக்கு புரியல ஏன் என்ன என்னானே ஒரு பெரிய கன்ஃபியூஷன்லயும் லோ மைண்ட் ஸ்டேட்லயும் இருந்தேன் ஸோ அதுல நான் கிளம்பிட்டேன் கிளம்பிட்டு எங்க அப்பா அம்மா வந்து பேசிக்கா சொன்னது நீ எதையும் பார்க்க கூடாது நீ நான் நான் அவங்க என்ன காட்டுறோமோ அதைதான் நீ பார்க்கணும் ரீசன் என்னன்னா உன்ன நாங்க இதுக்கு மேல கரெக்டான ஒரு வழியில உன்ன நாங்க கைட் பண்ணணும் சோ எல்லாத்தையும் பார்த்து உன் மைண்டை குழப்பிக்கிறதுக்கு பதிலா நாங்க என்ன காட்டுறோமோ அதை மட்டும் பார்த்து உன் மைண்டை கிளியரா வச்சுக்கோ அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க அண்ட் தே ஆர் வெரி ஹாப்பி தெரிவிச்சுக்கிட்டே இருக்கா தேங்க்யூ சோ மச் வாழ்த்துக்கள் தெரிவிக்கிற அனைத்து நல்ல உள்ளங்களுக்கும் என்னோட பெரிய தேங்க்ஸ் தேங்க்யூ சோ பிபி வீட்ல யார் உண்மையா இருந்தாங்க யார் பொய்யா இருந்தாங்க பிக் பாஸ் வீட்ல ஆக்சுவலி சொல்லணும்னா நூறு நாள் நூத்தி ஆறு நாள் நூத்தி ஆறு நாளும் பொய்யா இருக்கிற மாதிரியான ஆட்கள் அங்க கிடையாது பிகாஸ் யாருமே அவ்வளவு அப்படி எல்லாம் நடிக்க தெரிஞ்ச ஆளா இருந்தா இந்த இந்த டைமுக்கு வந்து ஆஸ்கார்க்கு தான் நாமினேட் ஆயிருக்கணும் ஸோ எல்லாருமே உண்மையா தான் இருந்தாங்க தேவர் ஆல் வெரி போக்கஸ்ட் ஆன் தேர் கேம் நாம எப்படி இந்த கேம விளையாட போறோம் ஒரு கேம்னா அந்த கேம் அணுகிறதுக்கு பல விதமான வழிகள் இருக்கு இல்லையா ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு ஒரு விதத்தை கையாண்டாங்க ஸோ எல்லாருமே மேக்சிமம் உண்மையா தான் இருந்தாங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் யார் ரொம்ப ஸ்ட்ராங் கண்டஸ்டன்ட் நீங்க நினைக்கிறீங்க ஸ்ட்ராங்கான கண்டஸ்டன்ட்டுன்னு பார்த்தா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஆப்வியஸ்லி இட்ஸ் பிரதீப் ப்ரோ ஏன்னா நான் உள்ள போனப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்து இன்டிமிடியேட் ஆன ஒரு ஆளே அவரு தான் ஏன்னா அவர்கிட்ட பேசினா டக்குன்னு அம்பு மாதிரி நமக்கு ஒரு ஆன்சர் வரும் சச்சக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து தேர் வாஸ் அ குட் பாண்ட் அட் காட் கிரியேட்டட் எனக்கு சுடிதார் எல்லாம் ஸ்டீம் எல்லாம் பண்ணி கொடுத்தாரு ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் இதை நான் மறக்கவே
பாரு அடுத்த வாரம் என்ன ஸ்ட்ராட்டஜினா உன்னை எல்லா உன்னை வந்து அனுப்பி எல்லாரோடையும் பழகு விட்டு ஒவ்வொருத்தனா ஒவ்வொருத்தரையா நான் வந்து எலிமினேட் பண்ண போறேன் அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தாரு அவரு ஸோ ஐ திங்க் பிரதீப் ரோ செகண்ட் ஹாஃப்ல ஐ வுட் சே மாயா மாயா இஸ் அ வெரி ஸ்ட்ராங் கண்டஸ்டன்ட் அவங்களோட மைண்ட டீகோட் பண்ணவே முடியாது அவங்க ஒரு மிஸ்ட்ரி சூப்பர் உங்க ஃபேவரட் கண்டஸ்டன்ட் ஃபேவரட் கண்டஸ்டன்ட் ஆப்வியஸ்லி நம்ம உள்ள போ ஒரு இடத்துக்கு போறோம் நான் தேர்ட்டி டேஸ் ஆடியன்ஸா வாட்ச் பண்ணிட்டு போயிருக்கேன் ஆடியன்ஸா நான் பார்க்கும்போது எனக்கு அந்த இடத்துல பரவாயில்லப்பா நல்லா பிளே பண்றான்னு தோணுது பிரதீப் ரோ தான் ஸோ ஹீ இஸ் மை ஃபேவரட் கண்டஸ்டன்ட் அவங்க இல்லாம எனக்கு ஆக்சுவலி ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு கேம் பிளே வந்து தினேஷ் போடுது ஏன்னா அவர்கிட்ட அவர்கிட்ட நீங்க என்ன பேசினால அதுக்கு ஒரு பதிலடி கிடைக்கும் கிடைக்கும் திரும்ப ஒரு ரிட்டர்னுக்கு ஒரு விஷயம் சொல்லுவாரு அண்ட் அட் த சேம் டைம் அவர் யோசிக்கிற அனாலிசிஸ் வந்து தட் ஷோஸ் ஹவு மச் நாலேஜபிள் ஹி இஸ் அவர்கிட்ட ஆக்சுவலி அதுதான் அந்த அந்த ஒரு டாஸ்க் ஒன்று வந்தது டைம் கேல்குலேட் பண்ற டாஸ்க் அவர் அந்த டைம்ல உட்கார்ந்து அவர் ஒரு கிளாக் ரெடி பண்ண ட்ரை பண்ணார் அது அது மூலியமா எனக்கு தெரிஞ்சது வந்து ஐ திங்க் இட்ஸ் அ வெரி நாலேஜபிள் பர்சன் அவருக்கு நிறைய கேம் இது எல்லாத்தையும் தாண்டி நார்மல் ஜென்ரல் நாலேஜாவே ஹி இஸ் அ வெரி நாலேஜபிள் பர்சன் அந்த ஒரு காரணத்துக்காக எப்படி சேர்த்து வேஷ் போச்சு சாரி ஓ பிக் பாஸ் வீட்ல நீங்க கத்துக்கிட்ட ஒரு விஷயம் பிக் பாஸ் வீட்ல நான் கத்துக்கிட்ட ஒரு விஷயம் एक्चुअली அந்த வீடு வந்து ஒரு சம சம வீட்டு விஷயம் என்னன்னா ஒரு 15 20 ವರ್ಷத்துல என் லைஃப்ல நான் அடிபட்டு கத்துக்க வேண்டிய நிறைய விஷயங்களை அடிச்சு ஒரு 100 100 நாள்ல சொல்லி கொடுத்துருச்சுன்னா சொல்றோம் இப்போ நான் வெளியில போறப்போ வெளியில ஐ மீன் வெளில இருந்து உள்ள போறப்போ நான் ரொம்ப ஒரு துரு துரு துருவான ஒரு ஒரு ஹைப்பர் ஆக்டிவ் என்னோட மைண்ட் செட்டே இப்படி வேவ் வேவா தான் இருக்கும் வேவரிங் மைண்டோட இப்படி போனேன்னா வெளில வரும்போது ஒரு காமான ஒரு மைண்ட் செட்ல ஒரு போக்கஸ்டான ஒரு நிலையில வந்தேன் நான் அதுக்கான காரணம் இட்ஸ் பிகாஸ் ஐ வாஸ் கெப்ட் அண்டர் தோஸ் சர்கம்ஸ்டான்சஸ் அன்கம்ஃபர்டபுளான சுச்சுவேஷன்ஸ் இதுல நான் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும் இத்தனை டிஃப்ரெண்ட் மைண்ட் செட்ஸ் இருக்கிற பீப்புள் இருப்பாங்க நாளைக்கு இவங்களை எல்லாம் நான் இந்த பீப்புளை சொல்லல பேசிக்கா நான் இன்னும் நிறைய பேரோட ஒர்க் பண்ண வேண்டியிருக்கும் இப்ப அவங்க எல்லாரையும் நான் எப்படி பாக்கணும் அவங்க கூட எப்படி பழகணும் ஆக்சுவலி சொல்லணும்னா நல்லா சோசியலைஸ் ஆகிறதுக்கு கத்துக்கிட்டேன் நான் நினைக்கிறேன் ஐ திங்க் இது எனக்கு வெளியில நிறைய ஹெல்ப் பண்ணும் ஏன்னா அட் த சேம் டைம் மனசுல என்ன படுதோ அதை நம்ம பேசினா அதுக்கான அதுக்கான பிரதிபலனை நாம அனுபவிப்போம் அது அது நமக்கு கண்டிப்பா கிடைக்கும்ன்ற விஷயம் எனக்கு நல்லா தெரியும் ஸோ அதான் பிக் பாஸ் வீட்ல இப்போ நீங்க மிஸ் பண்ற ஒரு விஷயம் அது என்னவா இருக்கும் அந்த வீட்டே மிஸ் பண்றேங்க एक्चुअली நான் அத சொன்னல நான் இன்னும் அந்த மைண்ட் செட்ல இருந்து வெல்ல வரல எனக்கு லிட்டரலி பிக் பாஸ் குரல் பிக் பாஸ் குரல்லாம் க்ளோஸ் டு மை ஹார்ட் ஏனா அவர் என்ன அவ்வளவு மோட்டிவேட் பண்ணியிருக்காரு பாத்துப்பீங்க ஆப்வியஸ்லி அவர் பேசுற ஒரு ஒரு வார்த்தையும் எனக்கு குளுக்குல போய் இட் கிரியேட்டட் an இம்பாக்ட் இட் மேட் மீ டு சம்திங் தேர் அதுக்கு அப்புறம் கன்ஃபஷன் ரூம் போறதுக்கு முன்னாடி ஒரு மாதிரி இருப்ப கன்ஃபஷன் ரூம்ல வெல்ல வந்துட்டு ஒரு மாதிரி ஹாப்பியா ஜாலியா இருப்ப ஸோ அவரோட வாய்ஸ் அவரு அவர் அவர் கொடுக்கற கலாய் அந்த வீடு அந்த டைமிங் அந்த அந்த பீப்புள் ஆக்சுவலி சொல்லணும் ஆனஸ்ட்லி ஸ்பீக்கிங் அந்த பீப்புள் அவங்க எல்லாரையுமே நான் ரொம்ப மிஸ் பண்றேன் இந்த டைம்ல ஏன்னா அதுதான் அதனாலதான் நான் இன்னும் அந்த பிக் பாஸ் மைண்ட் செட்லயே இருக்கேன் அது வந்து வெளில வர முடியல பிகாஸ் எனக்கு அந்த அந்த இடம் இட்ஸ் இட்ஸ் ஸ்டார்ட் ஃபீல் லைக் இட்ஸ் மைண்ட் அதான் என் வீடு இதுதான் என் ஆட்கள் அப்படி ஃபீல் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு ஒரு கட்டத்துல ஸோ அதனால தான் இட்ஸ் டேக்கிங் ஏ லிட்டில் டைம் ஃபார் மீ டு கம் அவுட் ஆஃப் இட் எபிசோட்ஸ்லாம் பாத்தீங்களா பார்க்கல அத சொன்னல மாம் அண்ட் டாட் டிட் வாண்ட் மீ டு see the episodes அவங்க சொன்னது நாங்க ஒரு சில விஷயம் காட்டுவோம் அந்த விஷயங்களை மட்டும் பாரு அந்த விஷயங்கள் எல்லாமே பாசிட்டிவான விஷயங்கள் தான் நீ இதுக்கு மேல பாசிட்டிவான ஒரு மைண்ட் செட்ல இருக்கணும் அப்படி இருந்தாதான் நீ அடுத்தடுத்து உன் கேரியரை செட் பண்ண முடியும்னு எங்க அப்பா வந்து ஒரு நல்ல ஒரு அட்வைஸ் கொடுத்தாரு ஐ அம் ஜஸ்ட் ஃபாலோயிங் தட் ஒருத்தன் கேட்டிருக்காங்க தலைவி சிங்க சாங் அது இல்ல வராம இருந்ததுக்கு உடல் நிலையும் ஒரு பெரிய காரணம் சுத்தமா உடம்பு செல்ல தொண்டையும் இல்ல பட் என்ன பாட்டு பாடுறது பெரிய ட்ரை பண்ற சிறகுகள் வீசி சுதந்திர ஆசையில் போகிறேன் நான் போகிறேன் ஆசைகள் எ
ஒரு <laughs> 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 சோ இந்த வீட்ல இருந்து ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் நீங்க கண்டினியூ பண்ணனும்னா அது யாரா இருக்கும் இந்த வீட்ல இருந்து ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் கண்டினியூ பண்ணனும்னா நான் வந்து பிக் பாஸ் வாய்ஸ் தான் சொல்றேன் एक्चुअली ஏனா அவரோட வாய்ஸ் வந்து அது ஒரு வேற லெவல் பாண்டிங் இருக்கு என்னோட ஹார்ட்டுக்கு அவரோட வாய்ஸ்க்கு समथिंग அந்த வாய்ஸ்ல இருக்க ஏதோ ஒரு விஷயம் என்ன வந்து ஊக்கு ஊக்கப்படுத்திட்டே இருக்கு சோ நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா இப்ப ஃபீலிங் லோ பிக் பாஸோட வாய்ஸ் அவர் என்கிட்ட பேசின விஷயங்கள் இது எல்லாத்தையும் நான் திரும்ப போட்டு பார்த்தேன்னா நான் திரும்ப ஓகே ஆயிடுவேன் அப்படின்ற ஒரு ஃபீல் இருக்கு ஐ திங்க் ஐ வுட் வாண்ட் டு கண்டினியூ மை ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வித் பிக் பாஸ் பட் யா எவ்ரிபடி யாரெல்லாம் என்கிட்ட பேசுறாங்களோ அவங்க கிட்ட எல்லாம் நான் பேசலாம்னு இருக்கேன் சூப்பர் சோ உங்களோட அடுத்த ப்ராஜெக்ட் இல்ல அடுத்த பிளான் அதனால வீட்டை விட்டு வெளியே இன்னைக்கு தான் வந்திருக்கேன் இதுக்கு அப்புறமா தான் இன்னிட்டு பட் ஆப்வியஸ்லி மக்களை என்டர்டெயின் பண்ணணும் இதுக்கு அப்புறம் எனக்கு ஒரு பெரிய பொறுப்பு இருக்கு இதுக்கு மேல அந்த பொறுப்பை கரெக்டா கரெக்டா நான் அந்த விஷயத்தை யூட்டிலைஸ் பண்ணணும் நான் நினைக்கிறேன் அந்த பொறுப்புக்கு தகுந்த ஒரு ஆளா நான் நடந்துக்கணும்னு நினைக்கிறேன் சோ அப்டேட்ஸ் வரும் நினைக்கிறேன் சோ ஸ்டேஜ்ல வந்து டைட்டில் வின்னர் அனௌன்ஸ் பண்ணும் போது கமல் சார் கை தூக்கும் போது தூக்கும் போது இறக்கும் போது தூக்கும் போது உங்களுக்கு எப்படி ஃபீல் இருந்தது அந்த டைம்ல ஆங்ஸைட்டி தான் பட 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 நான் ஆயிடுச்சு ஏனா அது முன்னாடியே போய்டுவேன்ற மைண்ட் செட்ல தான் இருந்தேன் நான் அவ்வளவு தூரம் வருவேன்னு எனக்கு நினைக்கவே இல்ல அவ்வளவு தூரம் வந்துட்டு ட்ராஃபிக் இவ்வளவு கிட்டக்க இருக்கும் போது ஆப்வியஸா யாரா இருந்தாலுமே அந்த ஒரு ஃபீல் வரும் அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீல் தான் எனக்கு என்னன்னா நான் வின் பண்ணலன்னா கூட பிரச்சனை இல்லைங்க நீங்க வின்னர் யாருன்னு மட்டும் சொல்றீங்க அது போதும் எனக்கு இந்த டென்ஷன் என்னால ஹேண்டில் பண்ண முடியலன்ற மாதிரி இருக்கு ஏன்னா கமல் சார் அந்த டைம்ல நிறைய கிமிக் பண்ணாரு சொல்ல மாட்டாங்க அப்படி உள்ளதான் போகுது சார் எங்க சார் போறீங்க அப்படின்ற மாதிரி ஆயிடுச்சு பட் ஆக்சுவலி ஐம் ரியலி ஹாப்பி ஏன்னா தமிழ் சினிமாவோட ஓஜி அவரு ஆக்சுவலா அவருக்கு அவரு அவரு தான் என்சைக்ளோபீடியா அவரு என் பேர் அவர் வாயால சொல்லி அவரு எனக்கு நிறைய விஷயங்கள் அட்வைஸ் பண்ணி அந்த விஷயங்களை நான் வீக்கெண்ட்ல கேட்டு அது மூலியமா நானே என்ன நிறைய விதங்கள்ல என்ன மோல்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு அவரு ஒரு பெரிய காரணம் சோ ஃபார் அவர் கிரேட்ஃபுல் டு கமல் சார் தேங்க்யூ மக்களுக்காக என்ன சொல்றது மக்கள் எனக்காக நீங்க இவ்வளவு தூரம் நீங்க சப்போர்ட் பண்ணுவீங்க நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை ஏதோ ஒரு இடத்துல ஏதோ ஒரு குடும்பத்துல எங்கேயோ வளர்ந்த ஒரு பொண்ணு எனக்கு <laughs> என்னுடைய <laughs> 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 நான் <laughs> வார்த்தைகளே இல்ல சொல்றதுக்கு थैंक यू थैंक यू सो मच வாழ்த்துக்கள் நன்றி थैंक यू